Hello， 大家好，我系毛毛。嗱，上期咧就带大家食咗新年香柳，有兴趣嘅可以翻去睇睇。依家就带大家去附近嘅东蒲涌睇下，依家环境靓咗好多好多噶，而且好多家长都中意带仔女去玩水钓鱼。咁我哋出发啦 ，Let's go！ 呢间工商银行都特别唔同啲喎，仲有军银共建噶喎，唔通军粮摆喺入面嘅？行紧嘅呢条咧叫东风东路。講起東蒲涌，如果九十年代之後嘅人咧，可能比較冇咁記憶深刻，因為佢嗰段時間咧，俾人拎咗做暗涌，咁亦都係為一條上面咧起咗高街，真係有種暗無天日嘅感覺啦。所以基本上咧，嗰陣時係唔會有人諗住話去東蒲涌嘅。咁而家咧就收復咗好多啦，咁啊附近都開咗好多 coffee shop， 擔張露營椅俾你，然之後喺條涌邊咧自己玩手沖咖啡嘅。而家見到條高架橋啊，咁啊跟住高架橋嘅方向咧向左轉。根據綠物渠圖説啊，綠物街通海，青山半入城。綠物係指古代喺廣州城內收租嘅六條大水渠，稱之為綠物渠。東蒲涌就係其中最年輕嗰一條綠物渠。第一條而家見到嘅咧係越秀橋，仲有個石碑嘅，叫做《整理東蒲下游碑記》。係中華民國二四年十一月，即係一九三五年，廣州市公務局局長文樹升立嘅碑。咁而家個碑文都清晰可見。見到越秀橋後方咧係一個水閘，因為東河涌嘅整治咧係改變咗涌嘅流向。睇落去啲水咪已經可以叫做清澈見底咧，可以喺呢度條樓梯仔度落嚟。我哋而家就過去嗰邊啦。喺地圖上面咧都唔會標注東濠涌噶，因為佢咧就係屬於呢個東濠涌高架路，而面住都俾人冚住曬嘅。東濠涌咧發源於白雲山嘅金溪同雲溪，全長咧係四點五一公里。以前東濠涌係喺六湖路入鼻下坎河，經流下塘西小北路，喺北教長路附近轉為明渠，沿住越秀路一直南下。一隻南下到大沙頭附近匯入珠江，係廣州一條重要嘅河涌之一。東濠涌根據《大清一統志》同《乾隆南海縣志》都有記載，東濠在府城東，明洪武三年開，長二百六十五丈，深一丈六尺。後嚟喺清朝光緒十三年，又繼續加深和改闊，因為喺廣東城東，所以叫東濠涌。明清時期咧，仲係廣州古城嘅護城河添。唔單止係沖整治咗，連沖邊附近都係整治埋嘅，種咗唔少嘅花草樹木。整治咗好多年咧，先到達咗而家睇到嘅效果。以前真係臭到飛起啊！陽城古修記載，明朝為咗防洪，設置咗水閘，以疏城渠之水。但係由於東濠涌灣曲狹窄，一向淤塞嚴重，每逢暴雨，白雲山嘅洪水就夾雜住大量泥沙，咆哮奔騰，一瀉而下。東濠涌連設排洪，小北到法政路一帶，經常變成一片汪洋。明清以嚟，呢度已經三番四次俾山洪毀成廢墟啊！我哋上嚟呢邊啦，佢有唔少嘅博物館可以參觀下，亦都有好多歷史古跡喺呢邊。咁隔離而家對住嘅咧係一個籃球場，充滿咗活力啦。因為環境好咗，大家都願意喺呢邊度活動。我哋而家前面嘅呢條咧，叫做前路頭直街，咁啊位於呢個越秀橋附近嘅一條街仔。根據《廣東前局圖説》啊，同《潘越縣志》記載，光緒十三年一八八七年，兩廣總督張之洞喺廣州大東門外黃華堂創辦廣州前局。當時係全球最大嘅鑄幣廠，鑄造嘅錢幣經過呢度，通過東濠涌，漕運流向天津同埋沿海地區流通使用，所以就叫錢路頭。咁呢邊除咗有呢個錢路頭古街，有個鑄幣廠舊址，仲有東濠涌博物館，沿途咧亦都有不遠酒家、東平大鴨、廣九火車站舊址，同埋魯迅故居嘅。最多嘅咧，而家啲年輕人都係中意呢度攤張露營燈，揾幾個 friend 過嚟飲咖啡
，佢真係好舒服啊！特別夏天嗰陣時，非常之清涼。啱先越秀橋上面嗰個整理東豪下遊碑記啊，上面都有記錄，即係一九三二年嘅特大水災啊！民國二十有一年七月二十九日，廣州市大雨警積，東豪上游山洪爆發，小北區為首當其衝。塔雨伤人，巨利浩劫，八年以来未尝有也。易碎秋伏，遭巨浸为患。直到一九五八年喺碌湖竹坝蓄水之后，先算结束东濠冲水漫金山嘅情景。加上白云山嘅溪水日益枯竭，古人描写山洪爆发时，海水漫飞十丈高，白云山水流滔滔嘅景象已经睇唔到啦。而家睇到只有小橋漏水嘅親子樂園。後嚟東濠沖由防洪排水變咗做廣州城內嘅主要排水渠道，就大家記憶中嘅東濠沖臭水沖啦。所以我細個嗰時咧睇嘅都係臭水沖狀態，而且上面有條高架橋，非常之臭，非常之嘈，成日都擔憂喺附近啲居民咧要喺度退住佢，真係唉。但係而家睇翻下，變咗個小樂園喎。我哋而家路經嘅呢個叫三秀橋，原本東濠沖上面咧一共係有十二座橋。咁其實咧由二零零八年開始咧，着手整治東濠沖嘅，但係直到去到二零一一年啊，先話見得下日，而且咧係近年先至變到而家呢個樣嘅。呢、這個整治過程真係可為之漫長而且複雜啊！嗱，而家啲石頭咧，全部可以過河嘅。石頭咧，全部係啲仿野生石頭，唔會話嗰種工業感好重嘅。人哋喺度嘆緊咖啡，係咪好正啊？鳥語花香啊！唔知你聽唔聽到啦？咁啊，仲切咗小台啦，阿姨們都係打阿啤。而而家前方呢一個咧，紅色嘅咧，就係東濠沖博物館。記錄咗佢整治嘅成個過程㗎啦，咁佢舊陣時嘅相片資料都會喺入面。佢入面咧都有詳細介紹到東濠沖而家呢個水利工程嘅原理嘅。佢係利用咗潮汐嚟進行換水㗎。當珠江水高過東山湖嗰陣時咧，河沖嘅水咧係流出珠江嘅，而低於嗰陣時咧係會逆流，並且咧挖咗個儲水位，落大雨咧就會抽翻走。东濠沖博物館呢度係有兩座民國時期嘅紅磚建築改造而成啊，只不過改造成博物館之後咧，中間打通咗個玻璃屋，睇上去咧就好自然咁樣連通埋咗一齊，免費參觀嘅，而且唔需要喺公眾號度預約，逢周二到周日開館，早上九點鐘開到下晝五點嘅，即係星期一閉館。始終有水又有綠植如果過嚟行嘅話，建議做好呢個防蚊驅蟲嘅準備哦。雖則個環境再好啫，但係越自然嘅地方越避免唔到蚊蟲。要維持而家咁好嘅狀態，真係一啲都唔容易啊！時不時都仲要收輯一下，呢啲全部都係要多得而家科技發達咗咧，排水能力強咗，先至可以送翻條蟲出嚟俾你哋探討下。咁我哋而家咧就嚟到咗大東門橋啦。係咪真係好大條呢？呢條橋橋面闊好多噶，咁連通住嘅咧就中山三路啦。咁平時行過你唔睇睇個牌咧，其實都唔覺佢係一條橋嚟噶。咁以前嘅東濠沖咧，水咧比而家嘅大得多。村民咧會運用水路將魚啊、蔬菜、水果等商品咧運到廣州嘅大東門、永安門附近叫賣嘅。久而久之咧，就形成咗一個個市集。咁喺大東橋嗰邊行到過嚟呢度咧，都幾靚下喎。不過主要活動區域咧，都係集中咗喺上游，即係越秀橋嗰邊嘅。呢邊咧，反而仲喺度調整治緊啊！即係好抌人力物力啦，先至維持到佢靚仔嘅樣噶，唔係一朝一夕，唔怪得整治咗咁多年啦。行到呢度咧，叫榮華橋，附近亦都開緊新嘅樓盤，所以環境咧比較嘈雜，路咧亦都有唔少嘅違規，行起身唔係好舒服。呢度咧係越秀下街十七號，估唔到仲保留咗一條比較完整嘅村落喺度喎。咁啊，真係名副其實嘅學位房啊！曾經嘅西關大屋、榮華富貴，成條村都仲有人喺度住㗎。估唔到越秀區都仲有呢啲地方喎。可能因為近住
沖邊啦，水源充足啊，呢邊啲花草樹木咧生特別茂盛噶，花咧開就特別多，就差咗一個好天氣啦。過嚟就係露營以加杯咖啡，爽啊！好多舊樓啊，呢棟就比較睇得出以前嘅各種家建啦，咩形式都有，東一笪西一笪，講嘅就係佢啦。陽台突出嚟嘅，廚房又突出嚟嘅，邊度中意都可以突夠出嚟嘅。咁全部都係合理家嘅，因為呢座係第幾座呢？佢係東華老橋，唔通而家真係起得翻十二座出嚟嘅？仲有好多本地居民喺度住緊嘅，話曬喺度城中心啊嘛！哇，估唔到市中心仲有呢種街邊企拍鋪，收收收剪剪發，幾蚊計搞掂，快靚正啊！好多老街坊幫襯嘅，嗱、这、呢個咧就小東門橋啦，咁係一座古橋，喺民國二十年，即係一九三六年，改建為混凝土結構嘅梁式橋。依家睇到嘅樣就係民國時期嘅樣。呢邊咧就生活氣息濃重，熱鬧非凡啦。橋上面都仲係有唔少嘅攤販嘅，女人買送剪髮，男嘅捉棋打牌。每一張台都唔俾佢空喺度，有個睇人捉棋，旁觀者切嘅伊牙鬆綁喎。隔離係間全貴酒店，不過如果住呢間酒店咧，距離其他景點都有少少距離啊。中間係條河沖嚟嘅，唔係話下下都通得到過渡面。開始接近呢個出港口啊，水位咧係高好多嘅。就算整治得靚仔咗咧，你都唔好同佢親密接觸啊，有危險啊，欺山莫欺水。嗱，而家咧見到下一座橋啦，永安橋，始建於宋代，最早咧係由巨石搭建，當時咧叫東高橋，明代改名為永安橋，大概係第六條橋，睇嚟應該湊唔夠十二條啊，因為呢度已經開始臨近呢個出珠江口啦，舊河蒼門新貌，咁我今期視頻就到此為止啊，中意我視頻嘅話，記得關注我頻道啊，點個 like 翻去俾朋友仔，我哋下集見，拜拜。今期咧都有個小彩蛋嘅，我哋依家咧就喺東蒲涌旁邊嘅法政路，應觀眾要求拍一拍法政路八號，順便講一講呢邊嘅歷史。法政路咧就連通小北路同埋越秀北路，轉到過嚟就見到間特別靚嘅屋啊！呢間咧係法政路二號，非常之大嘅規模，屬於別墅級嗰種 level 啦。呢邊咧非常之寧靜啊，睇得出咧佢建築咧係高檔啲嘅，屬於東豪涌呢邊比較富嘅。咁呢間非常之大啦，同阿東豪涌博物館有得一揮啊。呢間係法政路嘅六號，而佢隔離嘅咧就係法政路嘅八號，亦即係觀眾以前住嘅地方。咁喺兩千年嗰陣時咧就重建，咁啊同阿觀眾一九七九年離開嗰時咧肯定完全唔同咗啦。佢而家咧係一七層高左右嘅建築。入住都好高噶，有種花草，亦都有消防導網，屬於咗一個小區範圍入邊。呢、这個門口咧，而家亦都係鎖住咗。咁唯一隔離有開緊嘅咧，就呢間啦，係一間兒童音樂教育學院嚟嘅，比較高級嘅感覺。咁我哋咧就環繞咗法政路八號嘅一周啦。唔、嗯、知仲有冇少少你曾經居住過嗰陣時嘅足跡喺度，或者係隔離條小巷，有冇勾起你嘅回憶？咁喺呢入去咧就係湛家大街啦。明朝時期咧，裏面有佔地幾十畝嘅湛家園啊。可惜咧喺第二次鴉片戰爭地位，而湛家園嘅主人就係明代大儒湛若水，發展咗同王陽明齊名嘅深學學派。咁而呢座咧特別明亮、特別新正嘅咧，而且比呢個地面高到一層嘅係廣州市國家檔案館。湛若水當年仲喺前面呢、这個啊，廣州市委大院嘅位置咧，創辦咗天關精舍書院。就因為呢個天關精舍書院，所以法政路以前其實係叫做天公里後街。至於具體點解就唔多展開啦，下次有機會再講。我哋講講依家點解叫法政路？咁喺清光緒二十八年，即係一九零二年。朝廷接納大臣們關於廢科舉興學堂嘅建議，下令喺全國範圍內建立學堂，培養人才，並停辦所有嘅書院，改書院為學堂
，為嘅咧係培養法政方面嘅人才。咁啊，光緒三十二年啦，即係一九零六年，廣東朝廷喺小北門內啊，依家法政路嘅法政遊巷附近建立法政學堂。當年嘅法政學堂大概就喺呢個位置附近，所以呢條路咧到咗清光水就叫法政路啦。直到辛亥革命之後，改名為廣東公立政法專門學校。學校教育嘅目的依然都係為咗培養各級政府官吏為主。直到一九二四年，由法政、師範、農業三間學校合併成立國立廣東大學。培養法政人才嘅任務就主要交俾廣東大學嘅法學院，而廣東大學就係中山大學嘅前身。呢條巷仔咧就係叫做法政遊巷啦。而學院嘅所在位咧，大概咧就係呢個位置。咁法政路咧就介紹到呢一度啦。仲想聽個古仔嘅話，記得點個 like 分享俾朋友仔。我哋下期見，真係見啦，拜拜。